Allez salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire du reboxing sur une Wii U. Alors voilà, j'ai commandé ben, le carton, puis la Wii, elle est, on l'a déjà vu. Je vais déjà présenter, alors on va déjà ouvrir ce boui, boui si j'y arrive, sans esquinter ce qui est en dessous. Impeccable Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. 298,69 euros le valet. C'est là, inclus Mario Kart, bien sûr, il n'est pas dedans, mais bien sûr, j'ai le jeu. On fait vite fait le tour de la boîte, et franchement, euh, bon, elle a légèrement plié là, elle a fessé, mais c'est rien du tout, franchement. Euh, voilà, avec tout ce bordel qui doit aller avec. Hop, on fait encore le tour. Et voilà, mais franchement, la boîte est en super bêta, moi je suis content. Alors, on va tâcher de l'ouvrir sans l'abîmer. Voilà, là, logiquement je devrais retrouver euh, pas mal de choses, je vais essayer de revenir un peu en arrière pour vous. Non, je peux pas, je suis au maxi. Alors, est-ce que je suis déjà dans le bon sens Non, voilà. Alors on va se mettre directement là, on va retirer euh, les cacales. Et voilà. Bon, ok, bah, ça tenait comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je me retrouve avec euh, bah, tous les livrets. Euh, la fracture de la console, j'ai oh putain, c'est magnifique! Magnifique! Euh... Euh, Super Mario, Nintendo Pack, et regardez un peu, ça, ça vaut de l'or maintenant! Premium Nintendo, garantie, bah je dirais que garantie refusée, ok. On voit tous les prix qu'il y avait: Super Mario 3D World, il avait acheté 60 euros, Nintendo Pack Premium, et c'était en 2015. Bon, c'est pas si vieux que ça, je dis que ça valait de l'or, mais en fin de compte, ça va pas. Pour autant de l'or, mais je pense que dans 15 ans, ça sera pas mal. Et après, bon, voilà, un peu tout ce qu'il y a dedans. Ok. Voilà, au niveau du livret, je me retrouve que bah, choix, carte cadeau, euh, code, fascicule, Mario Kart, ouais, c'est ça. Euh, là, j'ai cette merde. On va essayer de faire rapide, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses. Le livret va avec encore un livret là là franchement moi je suis euh, je suis aux anges quand je vois le dans les taxes a été conservé et bien sûr la nintendo wii u alors voilà j'ai bien sûr euh, la pochette c'était pour les livrets je pense je pense parce que je vois pas la Wii U rentrer là-dedans. Alors on va essayer de glisser ça. Oui, ça a l'air d'être bien ça. Alors on va glisser euh, la facture. Le stylet il est gros, c'est pas celui qui vient à la console logiquement. On va le poser là-dedans aussi. Ensuite, oh là là, hey. hop. On va déballer dans ce sens là et on va retrouver encore des attaches, euh, des plastocs de ce côté là, ça c'est un support, euh, le euh, je sais plus le game de support de la console, non la console elle était, on peut la, la poser là dessus et ça c'était pour euh, le gamepad, voilà et enfin c'était quoi ça encore, un un papier bizarre, Super Nintendo, oh, Nintendo c'était acheté à la FNAC. Ok, bon, je vais mettre ça avec le restant du bordel. Non, ça rentre pas dedans. Ah, c'est pas grave. Et il y a plein de petits euh, crochets, enfin, les petites fixations. Je sais pas si elles vont aller avec. Et bien sûr, ça, c'est pour euh, la console ou peut-être le gamepad. Voilà. Ok, bon, on va chercher la console. On va regarder si tout rentre dedans. Alors, ici, nous avons le grand plastique. Bon, il est un peu autocollant, léger, par endroit. Euh, la console, bien sûr, elle est assez chiant parce que je n'ai pas envie de le dégueulasser trop. Euh, voilà. Alors, je vais pas retirer, bien sûr, les, les scotch, non, ou alors peut-être que c'était des renforts. 
Donc la console, elle, elle, elle allait euh, certainement dans ce sens-là. Et tac, c'était fermé. Voilà. Et après, bien sûr, il y a une qui arrivait dessus. Alors voilà. Donc la console est emballée, bah, presque, bien sûr, <rire> un petit peu de mal, parce que j'ai pas envie de déglacer trop mes, mes polystyrènes là, de protection. Alors on va essayer de faire ça au mieux, bien sûr. On va remettre ça là-dedans. Tac, et le gamepad qui est là-dedans, bien sûr. Hein. Je vais le remettre. Euh... Il doit aller comme ça, logiquement, les tétons ils sont en l'air, hein. c'est bon. Allez donc pour cette partie là c'est bon et on va passer tout de suite à l'autre partie alors au niveau des, du bloc d'alimentation donc j'ai renoué comme ça devait l'être c'est à dire là comme ça là après les couleurs je suis pas très très sûr je sais qu'il manque le plastique maintenant parce que tout à l'heure je savais pas maintenant je sais qu'il manque le plastique euh, je pense qu'il doit aller par là ce truc voilà, logiquement il a bien emballé. Au niveau de l'autre, le connecteur de charge du gamepad, bien sûr, il y a le plastique qui est là, j'ai renoué. Et ça doit revenir à peu près dans le sens comme ça, à peu près, je suis pas sûr. Voilà, c'est le temps de tout retrouver. Donc le bordel là, il va là-dedans, logiquement. Alors voilà, j'ai juste une correction par rapport à ce truc là, c'est simplement euh, bah, ce machin que j'ai commandé euh, il y a quelques temps. Et que j'ai reçu récemment. Alors ce truc là c'est quoi C'est... Euh, il y en a ils le savent, hein. mais moi je ne savais pas trop. En fait on en fiche le bordel là, euh, dedans c'est juste un support. Euh, voilà comment ça se présente. Et la particularité de ce truc là, c'est que lorsque euh, on appuie sur la console, ouais, il y a deux languettes qui ressortent et qui vont faire euh, bien sûr contact sur le pad, voilà, sur les deux machins là, pour l'alimenter. Voilà, alors bien... Là, il y a, bien sûr, il y a, on retrouve la prise voilà, d'alimentation du bordel. Allez, on va mettre ça dedans. Hop. Et il n'y a plus qu'à le ranger, je ne sais pas où. Voilà. Ensuite, les supports de la console, on va les mettre là. Le sensor bar, bon, par contre, il manque le sachet également. Hop, il va aller sur le coin par là. Et je vais essayer de faire tenir la filoche à défaut du plastique que je n'avais pas avec, le, avec tout ce boui, boui Voilà, le câble HDMI, euh, j'ai remis dans son plastoc. Impeccable, on pose ça là. C'est nickel. Et on peut refermer ça par-dessus. Tac j'ai le jeu qui va là, il manque euh, la notice, il manque euh, dedans, bah, c'est pas très très grave. Allez, euh, puis enfin, bah, toute la paperasse qui va en fait à cet étage. Voilà, bon le stylet, on va essayer de le pousser pour pas qu'il gêne sur un côté. Hop, et voilà, bah, on n'a plus qu'à refermer et ça devrait gazer à présent. Si je retrouve le bon sens, voilà. Et voilà Bonne nuit à dans 10 ans Non, je plaisante <rire> Je plaisante, bien sûr Hop, on ferme le truc Et voilà Impeccable ben, Ça fait du poids Bon, ben, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bon, c'était... Euh... Euh, pour moi une première, j'ai jamais eu de Wii U, donc euh, je suis content de pouvoir euh, avoir tout l'ensemble d'une belle boîte. Euh, D'ailleurs en ce moment je cherche pas mal à faire du reboxing et puis surtout à retrouver des consoles carrément euh, complètement pack, c'est pas facile. Euh, voilà. Alors euh, évitez de balancer vos boîtes parce que moi j'en ai déjà balancé pas mal. Euh, maintenant bah, je suis comme un couillon du coup et j'essaie de retrouver les belles boîtes voilà allez sur ce on se laisse les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao